Lewis Hamilton é o pole position para o grande prêmio da Hungria, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, Lewis Hamilton pole position para a Hungria, resultado inesperado e o quali por si só foi cheio de surpresas. Vamos começar pelo Q1, que também já tivemos algumas questões bem interessantes. Como por exemplo, Tsunoda foi batido pelo Daniel Ricardo logo na primeira tentativa do australiano na sua volta à Fórmula 1. A diferença foi de um centésimo entre os dois, mas óbvio que aí o que conta é quem passou, e o Ricardo passou para o Q2 com o Tsunoda ficando na 17ª posição. Também foram eliminados no Q1 Sargent Magnussen, Russell e o Albon. O Russell é uma questão interessante. A Mercedes teve uma sexta-feira mais ou menos, a gente até brincou com isso lá no Twitter. Eu falei, é o ciclo da Mercedes, ela vai mal na sexta, aí o Schumacher vai passar a noite no simulador, a Mercedes no sábado vai melhorar, vai agradecer o Schumacher e a fanbase do Schumacher vai falar que ele é o melhor piloto, que ele é injustiçado e blá blá blá. Bom, fato é que o carro melhorou mesmo, o carro deu um salto de performance, o Toto Wolff já tinha cantado a pedra falando que a Mercedes estava melhor nos macios em relação à Red Bull, e a Red Bull não fez necessariamente ali o seu stint focando no quali, nos treinos livres, mas isso é uma outra história. O detalhe é, o Russell ficou para trás, perdeu muito tempo naquela brincadeira da galera que estava querendo uma posição de pista no Q1 para concluir a sua volta, e isso obviamente não é bom. Você não pode perder essas oportunidades, você não pode simplesmente deixar todo mundo passar na sua frente, por mais que tenha o acordo de cavalheiros, não é assim que você deve, numa circunstância de, entre aspas, vida ou morte, de classificação ou não classificação, se portar e o George Russell pagou por isso, obviamente não fez uma boa volta, o que contribui muito para essa saída no Q1. Então a Mercedes com sentimentos distintos, um largando lá na frente, o outro lá atrás, pelo menos garantiu um pouquinho do nosso entretenimento com o carro bom vindo lá de trás. No Q2 ficaram de fora Gasly, Stroll, Ricardo, Ocon e Sainz. E aqui a gente pode trabalhar com a ideia de que Stroll, Ocon e Sainz são as grandes surpresas. Sainz, eu não preciso nem dizer, tem uma Ferrari, o ideal é que ele passasse, ele ficou, se não me engano, a dois milésimos do Alonso, algo assim, ficou por muito pouco também, mas ficou, então Sainz eliminado. O Ocon esperava-se um pouquinho mais da Alpine, mas é uma equipe que está oscilando demais na temporada, é uma equipe que num grande prêmio corre lá nos cabeças e no outro está lá atrás, brigando no meio de pelotão de uma forma um pouco mais sofrida, que aparentemente vai ser o caso desse grande prêmio. Obviamente preciso falar que o companheiro dele, o Gasly, também não teve um bom quali, ficaram de fora. A Mariana Becker deu uma informação interessantíssima um pouco antes do quali começar. A Renault teria descoberto, através dos dados que são compartilhados entre as equipes, tem alguns dados que são abertos dos motores, que eles estão com cerca de 40 HP a menos que as concorrentes. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Você deve se lembrar que desde o início da era híbrida, a Renault sempre fica ou como a pior fabricante de motores, ou entre as piores, quando a Honda entrou ela acabou ficando como segunda pior. Só que hoje em dia a Renault parece novamente ser a pior entre as fabricantes de motores. É triste ver isso, mas é uma empresa que simplesmente não deslancha na Fórmula 1. Tiveram aqueles dois títulos em 2005 e 2006 com Alonso, mas depois disso não conseguiram mais nada, e o motor sempre é fraco. A Red Bull venceu campeonatos com o motor Renault numa época em que os motores eram praticamente congelados, como nós temos hoje em dia, então todo mundo tinha uma performance muito parecida, eram motores muito mais simples, não impactava tanto assim no desempenho do carro. Hoje em dia a gente está vendo todo o processo que leva para você fazer um bom motor, e não só isso, o quão ruim é ter um motor fraco, um motor que não acompanha, e a Alpine está sofrendo, e olha o que nós estamos falando de uma pista travada, uma pista que nem é tanto assim motor que o resultado acaba sendo impactado. No Q3 temos as surpresas. Primeiro o Huckenberg em décimo, que o Huckenberg tem dessa, né? Ele faz o quali excepcional, bota aquela rasa no Q3 ali com frequência, e na corrida, daqui a pouco, na, na primeira metade da corrida, ele já vai estar tá lá entre os últimos. Isso se já não estiver em último. É sempre assim. Toda corrida o Huckenberg faz um quali absurdo e vai lá para trás, ou seja, ele bater o Magnussen no quali não significa absolutamente nada na corrida, porque na corrida ele vai andar junto do Magnussen. Então, 
não, não tá fazendo grande diferença. Pérez largando na nona posição, nós temos o Alonso à frente do Pérez, o que não é um bom resultado para Aston Martin, você já deve ter imaginado. Bottas, Leclerc e Joe em sétimo, sexto e quinto, respectivamente. O que dizer dessa, Aston, dessa Alfa Romeo, vai falar da Aston Martin, o que dizer dessa Alfa Romeo? Os caras simplesmente andaram bem nas três sessões de classificação, andaram muito bem. Isso vai se repetir na corrida? Provavelmente não, pode ter sido aquela situação atípica em que tudo deu certo para Alfa Romeo. Mas óbvio que a torcida que fica é para que eles cresçam na temporada. Nós estamos vendo um efeito positivo do escalonamento de túnel de vento agora, e pode ser que eles deem um salto sim interessante nesses próximos grandes prêmios, mas eu ainda vou ficar com o pé atrás e falar para vocês que isso foi atípico. Não deve se repetir e provavelmente veremos uma Alfa Romeo ser engolida na corrida. Torço para que não, mas a parte lógica diz que sim, que isso deve acontecer. Então não crie grandes expectativas, mas claro, Festa na Alfa Romeo hoje, porque fizeram um quali muito fora do seu padrão, um quali muito acima da expectativa, realmente foram muito bem. O Leclerc em sexto, ensanduichado pelas Alfas, mostra uma Ferrari que está com dificuldades. O Sainz largando em décimo primeiro e o Leclerc saindo em sexto, não é o resultado que a Ferrari gostaria. Tem visto a McLaren subir, tem visto a Mercedes também começar a ajeitar a casa, e a Ferrari... aquela velha história, né? A Ferrari virou chacota, a Ferrari tá andando mal, a Ferrari oscila muito, e toda vez que parece que ela vai andar para frente, ela volta um pouquinho. Então, velho, o que que tá acontecendo com a Ferrari? O que que, que que rola internamente? Que carro é esse da Ferrari? Infelizmente, é o que nós temos falado da Ferrari há muito tempo, não é de hoje. A Ferrari já há muito tempo tem sido uma certa, entre aspas, chacota, e tem sido uma equipe muito inconstante. E aí nós vamos para os quatro primeiros, que é onde está a parte legal da história. O Piastri na quarta posição, quarta posição para a McLaren numa pista em que não era esperado um bom resultado. Claro, na corrida pode ser que isso mude? Pode, mas ainda assim não se esperava um resultado tão forte assim da McLaren no quali, com o Piastri em quarto e o Norris em terceiro. Pois é, Lando Norris em terceiro, conseguindo um top 3, teve a chance real de fazer a pole position, talvez ele tenha cometido um leve errinho na volta dele, mas teve uma chance real de pole position, Lando Norris, eu até com os membros lá na chamada do Discord apostei no Lando Norris como pole position e reacende aquilo que a gente estava falando, olha o escalonamento fazendo efeito, a McLaren tá dando saltos, isso que ela nem trouxe a atualização da Hungria, ok? Ela nem trouxe aquela atualização programada para a Hungria, ela está com o carro de Silverstone, a próxima atualização vai ser dividida em algumas partes conforme citamos no vídeo de upgrades ontem. É muito bom ver a McLaren subindo, crescendo e chegando para brigar mesmo. Espero que amanhã na corrida ela tenha ritmo para isso. Eu espero de verdade que ela consiga esse ritmo de corrida absurdo amanhã na corrida. Vai ser excelente para a competição se a McLaren estiver ali em cima. E aí nós temos Verstappen em segundo e Hamilton em primeiro. Pois é, um resultado diferente. A Red Bull não fazendo a pole position e o Hamilton conseguindo a sua primeira pole desde 2021. 2021? Acho que sim. Acho que desde o quê? Catar? Arábia Saudita? Não lembro agora qual, mas fazia um bom tempo que o Lewis Hamilton não fazia uma pole position. Resultado, isso é excelente para o espetáculo, isso é excelente para a primeira volta, porque o Verstappen vai para cima, o Hamilton vai querer defender a posição, existe um risco deles se tocarem, deles se encontrarem na pista, torço para que a batalha seja limpa, mas se se tocarem, quem vai sorrir de orelha a orelha é a McLaren, né, obviamente. Então, Verstappen saindo em segundo, com certeza ele não está feliz com isso, o Hamilton extremamente feliz, a Mercedes mudou bastante de, de sexta para sábado, e eu acredito que a Mercedes não vai ter esse mesmo ritmo na corrida, a Red Bull ainda é a favorita e ela focou no ritmo de corrida, ok? A gente tem que deixar isso muito claro para vocês, a Red Bull não fez necessariamente simulações de quali, a Red Bull acertou o carro para corrida, então o provável é que Verstappen passe o Hamilton e deixe, e o Pérez faça uma boa corrida de recuperação, esse é o mais provável, claro que se a gente tiver uma competição firme, forte, entre Mercedes, Red Bull, McLaren, será excelente, eu torço para isso, é excelente em todos os aspectos, como torcedor é excelente, porque eu quero ver competição, como criador de conteúdo também, porque isso gera muito mais interesse do público, então todo mundo sai ganhando quando tem mais disputa, o entretenimento que nós buscamos na Fórmula 1, nesse esporte que amamos. Então é isso, foi um quali bem legal, bem diferente, um quali com surpresas, lembrando que foi o quali do Q1 com duros, Q2 com médios e Q3 com macios, 
Difícil dizer se o impacto foi dos pneus por si só, mas pelo menos a primeira impressão que fica é muito boa, e eu espero que a gente veja esse esquema mais vezes ao longo do ano, para poder tirar essa prova, se realmente foi o esquema que ajudou, ou se já seria assim de qualquer forma. Qual a sua opinião sobre esse quali? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, mais tarde devemos ter mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!